Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness guest is uh, one of the upcoming models. Uh, he's a product of a model search. Uh, unluckily, he did not win, but uh, as for me as a director, um, he has lots of potentials. So please welcome Mr. Ricky Howe. Anyway, uh, Ricky, sumali ka sa isang model search noong 2018 ano. Huwag na lang natin pangalanan, baka sumikap na. Anyway, so uh, sumali ka noon, no? And uh, sinabi nila na isa ka sa upcoming faces ng Philippine fashion. Ano yung naramdaman mo? At hanggang ngayon, ano yung naramdaman mo pag sinasabi sa yung isa ka sa mga upcoming faces ng industry? Uh, it's really overwhelming because uh, never ko naman nakita yung sarili ko as a model because since high school, uh, my, my only dream is to become a professional football player but maybe God has other plans for me. So, yun, uh, I was introduced to modeling last 2017 or 16. Yeah, because uh, Si Nalia ko ni Mama Niki sa Flores de Mayo. Ah, Flores de Mayo sa Iowa. So, yun. So, doon yung unang taste mo? Yes. Sa fashion. Parang, na-overwhelmed din ako kasi, ayun, but yung mga itura ng ibang mga. Na, pwede ka pala. Parang, yun. Ano <laughs> but, sabi, sabi mo nga kanina, God has other plans for you. Mukha nga. Kasi, Ricky, along the way, naging ama ka. Diba? Um, now that your daughter is already a toddler, are you still interested in pursuing a, a career in modeling? Yes, definitely naman po. Kasi ayaw ko naman na itali yung sarili ko na dun lang sa, as a work, sa working industry. Parang gusto ko pa rin na ma-express yung sarili ko through modeling. So yeah, I still want to work as a model. Tuloy pa rin? Yes, pangarap. Okay. Physically, ano sa tingin mo ang greatest asset mo? Mm, yung, uh, kasi nung before ako mag, like before, during, or during cut, oh, parang nag-search ako na para what, what can be the most, uh, what can be most used na part sa same model. So parang nung sa nakikita ko doon, parang kailangan yung eyes mo is uh, nang kakausap siya. So, I really trained sa harap ng salamin ko, paano ah, talaga? Ano? Maharap ka talaga sa salamin? Oh. Hindi mo nakikwento yan eh. Nung Di before ba? pa po mag, ano, mag training ng lakad sa harap. Oo, oh, so talaga maharap ka sa gusto oh, mo. Opo, oh, kasi parang 
yung PSS after football uh, hindi na ako naka-encounter ng something na para ay mamahalin ko to para maging passion ko siya so nung nung nag-start na yung competition para sa ko uh, parang gusto ko to uh, gusto ko tong gawin like in the future kasi para I can express myself here. Kasi before, uh, I'm just expressing myself sa paglalaro ng football. So, since I was introduced to modeling, so, meron pa pala ibang way para mag-express ng sarili. Okay. Um, knowing you for quite some time now, di ba? Alam ko talaga gusto mo maging model. Eh, since naging father ka, syempre nagkaroon siya ng responsibilities. Anong ginagawa mo ngayon na may sabi ko nga malaki na yung daughter mo? Anong ginagawa mo ngayon para bumalik yung old form mo? Ayun, so during or uh, before this show ko, I was told na mag-diet. Kasi tumaba talaga, like di mo sobrang tumaba, pero nawala yung form ko dati. Mm -hmm. So, eh, meron kasi ako ano, like jumping rope sa bahay. So, I started like uh, trying it. Then ngayon, medyo okay naman yan siya. Tapos, it really helped din na uh, mag-diet kasi I just like have uh, two weeks just to mag-reduce ng, uh, ng measurements so it really helped it. and also diet, diet and fasting because malaking na ako Adan, siguro Rick, hindi yan sa modeling eh, diba? father ka na rin eh mm -hmm. so kailangan din maging syempre kailangan din siya like din, balance oh, oh, oh. kasi syempre lumalaki na rin yung daughter mo hindi mm -hmm. naman siya forever na bata I'm sure pinag pinag uh, Plaplanuhan mo na rin yung future mo. Oh, wow. Di ba? So, ikaw lang, matanong lang kita, since dati naman football player lang to si Ricky eh. Di ba? Meron ka bang in-idolize na model, Filipino model? Alam mo, uh, ever since, parang, ito, para hindi like siya idolize. Like, uh, na-inspire ako sa kanya. Kasi, yun nga, uh, nakakawa siya ng awards. Si Ito, si Ito, si Ah, si Philip Escalambre. Magalo. Magalo na ang ginagamit ah, okay, okay. Pero his full name is Philip Escalambre. Mm. So, so yun, yun no, si Ricky pala. Like, uh, namit ko siya, nakawal ko siya one time sa bag. Asher. Oo, oh, para sa so nakatrabaho ko na siya. Uh, okay. Mabait naman yung si uh, Philip. Ah, doctor ko, tsaka mabait din. Oo, oh, mabait, mabait naman si Philip. So, so like, guys, like ko po siya nakita sa mga commercials. Na, oh, marami ngayon, that, lalo yeah. na ngayon. No, like pandemic, marami siyang commercial. Mm -hmm. Like, kanyari, makita ko sa commercial, sabi ko sa girlfriend ko, Uy, siya Philip. Ricky, hindi na ako mahihiyang magtanong sa iyo nito. No? I'm sure, kasi model kayo, na-experience naman yan ng mga model. You've had your share of uh, indecent proposals. Mm -hmm. no? How, paano mo hinandle yung mga yun? Ano po, like, at first kasi they will like uh, build a conversation. Then, ako naman, like, Ayoko naman din masabihan na suplado. Minsan, pero depende rin kasi on how they, ano, like, on how they approach. Mm -hmm. Pag okay yung mga approach nila, syempre, reply ako. Tapos, pag alam kong may, meron na silang gustong puntahan na conversation, parang, it's either, kunyari, may nag-ask sila ng question. Sabi ko na lang na, no, I'm not interested. Pero minsan naman kasi, parang, hindi ko na lang siya papansin. Like, among aside, di ba na sabi mo kanina, meron kang ina idolize na model. Aside from models, meron pa bang ina admire na fashion personality? Pwedeng designer, pwedeng kahit sino na sa tingin mo na tututu or na marami kang nalalaman from that person or from that kind of fashion or from that kind of brand, di ba? Pero po, bukod po sa inyo, Oo, uh, ako naging interview. Siguro po, nung nakawal po si Bessie sa akin. Ah, oo, si Bessie. Yeah. Kasi, uh, he told that ang original course next para architecture, uh -huh. parang gano'n. Then, suddenly, he, want, he wants to be a designer. Then, para sa akin na, uh, isip ko na pag gusto mo talaga yung bagay, you will work hard for it. Tapos yun. At saka si Bessie masaya ng trabaho. Yeah. Okay. Kasi yan po yan. Kita naman natin ngayon kung nasa na siya. Oo. Oh. 
nasa stage na siya ngayon. Sa ngayon, hindi ko alam kung saan doon. Kasi the last time we talk... Parang uh, matakaroon din po siya ng show sa dito. Oo, oh, oh, nandun siya sa Chicago, then he went to Los Angeles. And I think now he's in New York. Oh, so yun parang yun ang nakwento niya sa akin. In, among those three cities lang siya iikot eh. Tsaka gusto niya doon mag-decide kung saan siya mag-establish ng pangalan. So doon na muna siya sa Amerika. Hi, Bessie. We miss you. I mentioned to Ricky. <laughs> anyway, there was a time in the past that uh, you wanted to join a male pageant. So ano na ito? Ngayon, siyempre, dati dati. Ngayon po, uh, I still open for that. Wala naman akong problema sa oh, as long naman, as no? pasok sa sa oras, like tamang oras, gano'n po. And siyempre, yung uh, yung paghahanda rin kasi hindi naman siya like basta-basta ang pageant especially na gusto ko pag sumalang ako doon like uh, ma may proud sa akin yung mga taong nag-back up para na nag-support Vicky, anong ma-advise mo sa isang batang lalaki na gusto rin tumulad sa'yo football player <laughs> oh, then, <laughs> na <laughs> <laughs> pag so anong ma-advise mo sa isang batang nanonood kasi alam mo ba I discovered Ang aking palang audience, karamihan, 18 to 25. Mm -hmm. Pero alam mo, pangalawa ko ilang taon, 14 to 17. <laughs> so meron dyan, I'm sure, na nag-a-aspire. Oh, kasi makikita mo sa analytics ng YouTube yun eh. So, anong masasabi mo sa kanila? Anong advice? Ayun, uh, aside from training siguro, trainings, also study, study it for yourself. Kasi ako nung dati, nung football player pa, 1 p.m. yung training namin, 11 a.m. pa lang, nasa field na ako. Uh, na, basta nagpa-training na ako ng sarili pa lang, then nagpa-training after. Same din as dun sa modeling, kasi nung during the pageant, kunyari, uh, meron kaming gagawin kinabukasan, like shoot, uh, may runway. Pag uwi ko sa bahay sa, dito sa Lipa, mm -hmm. magpa-practice na ako kasi meron kaming malaking salamin sa bahay. Kasi so, passion mo rin talaga ang football yun. Oh, po. like simula grade 4 kasi Were you a scholar for football? Supposed to be po mag-scholar ako sa San Beda. Ah, noon talaga. Taga San Beda ka. Pati yung nagka-camera si Marcel, <laughs> taga San Beda yan. Anyway, ay, dapat pala bidista ka din. Oo, oh, masayang. Ricky, pagdating ng panahon, uh, nakakaintindi na yung daughter mo, I'm sure magtatanong yan eh. Mm -hmm. Diba? Or may mauungkap, diba? no? About, about, your, about your modeling. Ano sasabihin mo sa kanya? Pagdating like, ng panahon na yun. Sasabihin mo ang advice ka din na. Well, pwede advice. Ano masasabi mo na nagpumasok ka pala sa modeling? Uh, siguro yung ganyan. Sabi ka na sa kanya. This, uh, it's, modeling is a way where I can uh, express myself. Because sa school po kasi, and normal life, mm -hmm. uh, hindi talaga ako like yung sanay akong kumarap sa maraming tao. Mm -hmm. Especially like minsan nakahubad or kung ano man so, mm -hmm. hindi talaga ako like, ano, mahihain. Especially. So yun, gusto ko lang sabihin sa kanya na kung gusto niya man maging model, eh, hindi naman siya pipigilan kasi mm -hmm. I know naman people na makakatulog talaga sa kanya. Enjoy na. Yun, no? Ricky, after modeling, ano na si Ricky? Oh, <laughs> siguro for me, kasi uh, I really want to have a, my own business, mm -hmm. which I already established it naman during pandemic, but since nga, uh, I need to have like extra income for my baby, I need to like stop it, but I'm not closing my doors on opening it again because I know the potential of my business. So yun, uh, I see myself after modeling as a businessman and a investor. Meron ka na naiisip na negosyo talaga? Meron na po, kasi yeah, yeah. Eh, parang kailangan na. Like first year high school pa lang ako na. May business namin siya, pero I uh, just made something na just to improve it. Na mas pasok dun sa panlasa at budget ng Sa bagay, no? Buti na lang nandiyan si mami na napaka-supportive din kay Ricky, <laughs> di ba? I mean, I think your mom did well in bringing you, no? Okay. Uh, nakita ko, I'm sure sa mga kwento mo pa lang, tsaka sa mga pictures, <laughs> nakita ko pa paano siya pinagpasigihan din ng mga. Oo, oh, okay. lagi naman. Oo, oh, hindi naman, hindi ba, mother talaga siya. Kaya, in a way, swerte din ito. <laughs> swerte, alam niyo ba, may sarili apartment siya. <laughs> oh, so, ano, swerte rin naman to si Ricky. So, Ricky, thank you. May show po kami kasi ngayon dito sa Lipa. And Ricky is one of the mods. That's really the finale mod. <laughs> 
So thank you for this interview, Ricky. No problem. And um, basta kung anong may tutulong ko, nandiyan lang kami, ha? Oh, for sure. Okay, bye. Bye-bye. <laughs>